ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னான ஒரு ஃபுட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இதோட பேர் வந்து இலையடா கேரளாவில் செய்கிற இலையடன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து அதையே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொலைக்கட்டு மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து எங்கள் அம்மா இன்றைக்கி செஞ்சாங்க சரி இதை ஷூட் பண்ணி தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஷூட் பண்ணேன் இது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அந்த பூர்ணம் வந்து தேங்காய் அந்த பெல்லம் அதெல்லாம் வச்சு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ்லாம் வருது ஏதாவது புது ஸ்வீட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலே போதும் டைமு ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் போட்ட வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளுங்கிற சிம்பிள் வந்து கிளிக் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் அது வந்து அப்பப்போ ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் ஆகிட்டால் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வராது ஸோ அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பச்சரிசி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சுக்கணும் நல்லா நல்லா ஊறினக்கப்புறம் அது வந்து நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் இன்றைக்கி ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் அது வந்து நல்லா ஊற வச்சிட்டோம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா ஆட்டி எடுக்க போகிறோம் நல்லா நம்ம தோசை மாவு இட்லி மாவு ஆட்டி எடுக்கிற மாதிரி நல்லா அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்லா அந்த மாவு மாதிரி வரணும் நல்லா இதில் வந்து ஜாஸ்தி தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அந்த கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு மட்டும் விடுங்க தேவையான அளவுக்கு தெளிச்சு மட்டும் விட்டால் போதும் ரொம்ப திக்காக இருக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம வடைச்சட்டியில் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா அதை வந்து சூடு பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து நல்லா திக்காயிரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சு நம்ம அதை வந்து கிளறிட்டே இருந்தோன்னா நல்லா திக்காயிரும் இந்த மாதிரி ஆயிரும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வந்து கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இதுதான் அதோடய பக்குவம் நீங்கள் எவ்வளோ மாவு எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தேங்காய் வந்து நல்லா சிறகி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நல்லா பூ மாதிரி சிறகி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு தேங்காய் அளவுக்கு இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ டேஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து வெள்ளம் வெள்ளவும் வந்து அதே மாதிரி தான் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ நமக்கு ஸ்வீட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் அது வந்து நல்லா சிறவி வச்சுக்கிறேன் அதுவும் வந்து கத்தியில் சிறவி தான் வச்சுருக்கேன் நல்லா பொடி பொடியாக இருக்கிற மாதிரி சிறவி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இலையை கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதில் கொஞ்சமாக மாவு வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுங்க ஈவனாக எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க கையில் ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக தண்ணி தொட்டு தொட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அம்மா தான் இன்றைக்கி செஞ்சிட்ருக்காங்க நான் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு லேயர் தேங்காய் வந்து போட்டுக்க போகிறாங்க மேலே ஃபுல்லாக ஒரு லேயர் மாதிரி தேங்காய் வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க அதுக்கு மேலே நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற அந்த வெள்ளத்தையும் வந்து ஒரு லேயராக போட்டுக்குவாங்க இதுக்கு வே மேலே வேணும்னா நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏலக்காய் அந்த மாதிரிலாம் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி பண்ணி அதை கூட மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த இலையை வந்து ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம இட்லி சட்டியில் வந்து தண்ணி ஊற்றி மட்டும் வச்சுருக்கோம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதில் வந்து இட்லி துணி போடாமல் வெறும் தட்டு மட்டும் வச்சுருக்கோம் அந்த தட்டுக்கு மேலே இந்த இலையெல்லாம் தூக்கி வச்சிடலாம் ஒரு நாலஞ்சனம் வைக்கலாம் நம்ம அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அந்த ஆவியிலே வந்து அது நல்லா வெந்து எடுக்கணும் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் அது வேக விடணும் நம்ம வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்ல ஹீட் ஆகி ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து செக் பண்ணலாம் வெந்துருச்சானே நல்லா ஆவி வந்துட்டுருக்குது அதோட அந்த இலையோட ஸ்மெல்லும் சேர்ந்து செம்மையாக வந்துட்டுருக்குது
செம்ம ஹீட்டாகவும் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இலையோட வந்து இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் செம்ம சூடாக செம்ம ஸ்வீட்டோடு இருக்குது இது வந்து அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கும் இப்போ நிறைய ஃபெஸ்டிவல்லாம் வருது ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குகிற ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அதையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி வீட்டில் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லோரும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் தேங்க்யூ ஃபார்